皆さんごきげんよう神川かおるです5月9日はロシアにとって対ドイツ戦の戦勝記念日ですプーチン大統領が演説を行いそれに合わせて軍事パレードも開催されましたしかしその内容を見れば現在のロシアの苦しい台所事情などが見えてきます一方でウクライナとウクライナを支援する国々にも動きがあるので合わせて解説を行っておきますまず第一にプーチン大統領の演説なのですがウクライナに対する侵略行為をこれからも継続的に行うという強い決意が現れたものとなりましたかつて第二次世界大戦においてナチスドイツと戦いこれを打ち破ったこれを非常に輝かしい歴史だとしているプーチン大統領今まさに行っている侵略行為をネオナチとの戦いと定義しヒトラーとの戦いの次は今度はゼレンスキー大統領を新たなナチスの頭目としてこれを倒さなければならないというストーリーを国民に語っていますただし現在のウクライナとロシアとの間には圧倒的に国力差がありますウクライナの国力1に対してロシアは10ですにもかかわらず現在のところ戦場はウクライナの東部南部ある意味限定最弱域での戦いになっておりウクライナ全体が戦場になっているわけではありません2022年から始まっていることを考えればなぜこれだけの国力差があるにもかかわらずウクライナを倒せないんだというような責任論が出たとしても不思議ではないわけですがそこにプーチン大統領は言い訳をするためのストーリーを語っていますそれはウクライナを打ち倒せないのはウクライナを支援する西側諸国があるからだという話ですそしてプーチン大統領は被害妄想を全開にしてあたかも西側諸国によって侵略されるのであれば打ち払わなければならないとして核戦力がロシアにはあるんだということを誇示しています通常の兵器や兵員についてはウクライナを戦場に送り込んでいるわけなので無傷の戦力として存在しているのが核戦力です軍事パレードにもこれの様子というのが現れていてウクライナに侵略する前であれば最新の戦車や装甲車をたくさん出してきた軍事パレードなのですが現在行われている軍事パレードでは第二次世界大戦当時ナチスに打ち勝ったんだということを象徴する主力兵器として T34 というその当時の戦車を出していますしかしそれもたった1両ですそれに比べて多くの姿を見せているのが大陸間弾道ミサイルのトレーラーで今のロシアには通常兵器は存在しないかのような状態となっています実際にはロシア本国には戦車だって装甲車だってあるわけですがそれらを動員する余力すらちょっとないのかもしれませんただそうやって核兵器による西側に対する脅しによって実際に西側諸国の支援が小出し小出しになってきたというのも事実ですからプーチン大統領の行為はいちいち後のように悪影響を及ぼすようなものばかりです他国に侵略する行為が国連常任理事国によって行われていますしまた核兵器による脅しによってそのような支援する国々の動きを実際に抑制するというのであればこれを後の世において活用しようとする国が出てくるというのはちょっと避けられない部分ですまあだからこそロシアによる侵略は成功させてはならないわけですただプーチン大統領なのですがこのまま終身大統領になるであろうといった予測がすでに行われているような状態なのでウクライナでの戦争を終わらせるためにはいかにしてロシア軍の戦力を削ぎ落とし続けるかにかかっていると言えます一方ウクライナではコツコツと遠距離攻撃を重ねています今回はウクライナから1 3 0 0ロ離れた声優所に対する攻撃を行いましたこの攻撃に用いられたのが飛行機型のドローンです見てわかるのですがそれほど速い速度で飛んでいるわけではありませんしかしこのようなゆっくりとした飛行速度でもロシア軍は撃墜できないところに守りに関してはほとんど関心がなくとにかく攻め一辺倒の姿勢が現れていると思いますそして以前から何度となく解説してきたロシアの凍結資産の活用ようやく EU で話がまとまりました EU がロシア凍結資産の収益活用で大筋合意ウクライナ支援に向け7月の開始目指す EU 加盟国は8日の大使級会合でウクライナ侵略を受けてヨーロッパで凍結されたロシア中央銀行の資産から得た収益をウクライナの支援に活用する計画に大筋で合意した理事会の承認を経て7月にも兵器調達などの支援のために生かすことを目指すロシアがウクライナへの侵略を開始して以降西側諸国は約3000億ドル日本円で46兆円のロシア中央銀行資産を凍結3分の2は EU 域内にある EU は年間約5000億円に上る
凍結資産から得られる利息収入の9割をウクライナへの兵器調達資金に活用し、残り1割は復興支援などに充てる方針だ。この方針をめぐっては、EU 欧州委員会が3月加盟国に提案、EU は同月に開催した首脳会議で、提案の実現に向け作業を進めることを明記した文書を採択していた。大筋合意を受け、EU のフォンデアラゲン欧州委員長は、ウクライナとヨーロッパを安全にするために、これ以上に意味のある使い道はないと歓迎した。ウクライナなどは資産そのものの没収を主張しているが一部の EU 加盟国は法的な問題点を指摘している一方主要7カ国 G7 ではアメリカなどが EU の大筋合意した方針からさらに踏み込んだ活用を模索しており将来の利息収入を担保にした融資案なども検討されている G7 は5月下旬の財務省会合でロシア資産の活用をめぐり協議する見通しウクライナの前線を飛び越えた後方地への攻撃というのは繰り返し繰り返し行ってしかもそれが成功しているのですから基本的にはこれからも拡大し続けることでしょうやって損はありませんまた一つ特徴としてはそれほど高性能な兵器ではないというのも現実に即した対応でしょうというのもロシア側の方にはどうしてもウクライナの遠距離攻撃に対して本気で対応しているような様子がないのです今回の映像でもわかりますがものすごいすごいスピードで突っ込んでくるであるとか変則的な動きをするといったような回避運動などは見られませんでしたしかしそのような遠距離攻撃であったとしても通用するというのであれば特に高い技術力をつぎ込むといったことを今行わないでもとにかくある程度の数を揃えるであるとかある程度遠くまで行けるんだよといったまずは攻撃の成果が上げられれば必要最小限の機能で十分だという考え方がウクライナにあるのでしょうそしてそのような考え方をしても通用するというのがロシア側の対応だというわけですまた距離1 3 0 0キロという点もおそらくは今ウクライナが試しているのはより遠くまで攻撃できるんだよというのを示すための行為だと言えるでしょうもしも攻撃がウクライナ国境から1 0 0キロ圏内みたいな形で集中的にどこかの地域ばかりを襲えばさすがにロシア側も防空体制を集中的にその場所に配置して迎撃を行うでしょうしかし国境から1 3 0 0キロ離れたところにも攻撃するとなれば当然のように防御しなければならない範囲が広すぎるがために対策は困難になりますですから対策が困難になることを前提としてより遠くへ遠くへと攻撃を行うことによって迎撃態勢が整わないようにある程度布石を打っていると言えますそしてようやく凍結資産の活用が決まりましたこのチャンネルの動画ではかなり前からこうした動きがありますよというのは紹介してきたわけですがようやくそれが本決まりというわけです凍結資産が40数兆円あってそれを丸々募集すればウクライナに潤沢な軍事資金となるのでロシアにとっては大いに脅威になりますところがそうした没収という選択肢についてはもしも実施した場合においては他国の資産をある国においては完全に没収してしまうのかそんな国にはもうお金は預けられないそこには投資できないといったようないわゆる反発が起こることから悪い前提となるしそのようなことをしてはならないといった話から法的な問題があると指摘されますそのためにヨーロッパ各国においては本当な凍結の先にある利子の分だけをウクライナに支援しようという話へとまとまったわけですただ毎年のように5000億円安定的に供給できるというのであればそれはそれで別に悪い話ではないため募集するのに比べればどうしても匂い取りはするものの実施にこぎつけたことそれ自体を前向きなものとして評価すべきでしょう少なくともこれまでウクライナへの支援が滞る原因というのは単純な話としてお金をどうするのかといったところでつまずいてきたわけなので安定的な予算が組めますよそれによって支援が滞ることはもうないですよといった保証がされるだけでも政治的軍事的な意味としては十分あるのですまた紹介した記事の中でもっと踏み込んだことをアメリカは考えているという点が指摘されていましたこれはアメリカの議会においてウクライナへの支援予算が決まった際に合わせてロシアの凍結資産を活用しようということも
採却されましたそれはロシアの凍結資産を没収することもそうですが将来的にはその凍結資産を当てにした形でお金の融資をするといった選択肢ですこれはアメリカ国内においてウクライナ支援に税金をたくさん使うのであればそのお金が無駄遣いになると批判していたトランプ氏やそれに同調する共和党議員たちの言葉に対応する形としていやいや税金は使うんだけども最終的にはロシアの凍結資産で担保するから問題ないよというような論理立てを行ったのです実際にこれはまだ実施はされていませんがそのような選択肢が生まれたというわけです現在のバイデン大統領は支援予算が決まったのでこの凍結資産の活用については今すぐは手をつけないいだろううという報道がされていますしかし支援が滞っていたことを考えればさっさと凍結資産にもぜひとも手をつけてほしいものですまたこうした欧米の支援の話ばかりしているわけですがロシアの資産を凍結したのは欧米だけではなく日本も参加しています日本の場合数兆円レベルの凍結資産しかないために利子収入といったものもそれほど大きな額にはなりませんしかしそのほんのちょっとのお金であろうともウクライナにとっては貴重な資金援助になるわけですから G7 の足並みを揃えるという意味でも日本も凍結資産の利子収入だけでも良いからウクライナ支援に使ってほしいものです経済人道支援といったお金もまた必要なのでこのお金をどこから持ってくるかといった時に凍結資産を活用しようというのはもっと推進すべき活用策だと私は思いますというわけで今回はロシアにおいては対ドイツ戦戦勝記念日でも大統領演説やパレードが行われましたプーチン大統領はウクライナ侵略を継続する意思が固いことを示し西側諸国を核戦力で脅しています凍結資産の活用という新たな手を活用することによってウクライナ支援をもう一段階上へと引き上げることが重要でしょう結局のところプーチン大統領の野望を打ち砕くためには戦場においてロシア軍を叩き続けるしかないのが今時点での解決策としか言えません皆さんは今回の話を聞いてどのようなことを思われたでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見よった評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますまた情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね